Hi guys, uh, welcome to Asad Academic Notes slash IR Notes slash Lecture Notes IR and uh, today, today we're going to discuss uh, International Relations Previous and uh, it is the uh, second paper of uh, Basic Factors in International Relations and today we're going to, today we're going to discuss question number three uh, define sovereignty or what is uh, sovereignty can a state claim absolute sovereignty in waiving of increasing dependency of states or another in the modern age. So that is an important question and uh, we start with the concept of sovereignty Sovereignty with the first uh, paragraph heading. The concept of sovereignty is the term that is used to refer to the independence of uh, an autonomy of modern nation states. Unlike earlier, Eras where countries were ruled by kings in historic times and by colonial powers in 18th and 19th centuries. Sovereignty refers to the fact of absolute independence and autonomy. That nation states have with respect to decisions taken by them in matters concerning their citizens and re. Sovereignty means that the nation states are free to decide for themselves about the kind of democracy that they want. The kind of rulers that they want and their policies internally and externally. Often the concept of sovereignty is invoked to delineate the distinction between taking decisions. To solve the decision-making process in this respect, sovereign nations are expected to be autonomous and independent when they pursue policies that are in their interest. <laughs> and their people's interest and not according to dictates of a foreign power. Start with a new paragraph, Globalization and Sovereignty. In recent years, the concept of sovereignty has debated because the globalization means that nation states submit themselves to international treaties and international agreements. that are not always in their best interests. This imposes some amount of correction on the nation states, especially in the developing world. And hence, globalization has to come to mean imperialism in another form. Since countries like India have that the state of imperialism by the British, they are understandably reluctant to submit to dictates of the World Bank. The IMF or the International Monetary Fund and other international bodies, however, it also the case of the options are limited are arresting. Mm -hmm. 
these bodies and the WTO, the World Trade Organization, or the WTO means that the countries miss the active trade and export opportunities. Start with the new paragraph, the emergence of the post-colonial powers. The emergence of post-colonial powers is the next paragraph. However, the recent economic crisis that started in 2007 has proven that sovereignty of a nation is being subsumed by international bodies. Cuts both ways as the global economy is tightly interconnected and hence cannot be regulated by nations in isolation. On the other hand, the assessed of a newly emerging economies like China and India means that there is still a place for nationalistic sovereignty instead of being completely dictated by the West. Further that the fact that sovereignty means that the colonial powers and the foreign powers cannot intervene or interfere in internal affairs. Of countries is also another indicator that the herd fought victories by the erstwhile colonial states. Are, beating are bearing fruit. There is also a sign of the emergence of post-colonial powers. that have come into their own right thanks to combination of factors some of which would be discussed in subsequent articles. Start with a new paragraph, Dependency and Modern Age. Dependency can be defined as explanation of economic development of a state in terms of external influences, political, economic and cultural on national development. Policies dependency is an historical condition which shapes a certain structure. Of the world economy such that it favors some countries to determinant of others and limits the development possibilities. Of the subordinate economics a situation in which the economy of a certain group of countries is conditioned by the development of an, an expansion of another economy to which their own is subjected. There are three common features to these definitions which most dependency theorists share. First dependency characterizes the international system as comprised of two sets of states. Variously described as dominant dependent center 
ferrofree or metropolitan satellite the dominant states are the advanced industrial nations of the organization of economic cooperation and development OECD The dependent states are those states of Latin America, Asia, and Africa which have a low per capita GNPs, in which rely heavily on the export of a single commodity for foreign exchange earnings. Second, both definitions have in common the assumption that external forces are of a singular importance to the economic activities within the independent states. These external forces include multinational corporations, international commodity markets, foreign assistance, communications, and other means are by which the advanced industrialized countries can represent their economic interests abroad. The third, the definitions of dependency, all indicate that the relation between dominant and dependent states are dynamic. Because the interaction between the two sets of states tend to not only reinforce but also intensely the unical patterns moreover dependency is a very deep seated historical process rooted in the internationalization of a capitalism dependency is ongoing process Sovereignty is the supreme authority. It involves authority all others within its field of operation. And the absence of any other superior authority in that some field It essentially a legal construct rather than the reflecting the position of power and authority in practice sometimes referred to as a political sovereignty sovereignty is a concept used predominantly in the domestic context of the legal authority wielded within and by a state it is thus more a concept of a constitutional law than of an international law since on the international plane no states has as a measure of a law authority over all other states. If you start with the new paragraph, historic historical evolution. 
the notion of sovereignty is it is now understood only in it The, vocab the vocabulary of a political discourse in second half of the 16th century at a time when a modern conception of a state were beginning to take shape before the notions of a supreme authority is community as a whole were based more on religious than temporal considerations but even in the middle ages of the world Sovereign itself derived from the Latin superiorness meaning above was used to denote an authority political or other which within its particular heritage had no authority above itself such as core sovereign which has a court with no superior court above it a states in a western europe involved in 16th century and subsequently the need grew for the state's authority to have a firm temporal basis In parallel, there is also developed a need for rulers of these involving states to confirm their authority within their states to maximum extent possible. It was against this background that the term sovereignty was introduced into political science. By Borden in Delay Republic Q, 1577, D E L A R E P U B L I Q E, 1577, building an older no notions of what was sovereign the concept was introduced and developed in a political theory in the context of the power of the ruler of the state over everything within a state body writing in support of centralized state absolutism Define sovereignty as absolute and perpetual power within the state. Define sovereignty is the absolute and perpetual power was the attribute of a king in a mockery and the peoples in a republic. For Borden, such power was the supreme power within the state without any restriction. Other than the commandments of a good of a God and a, the law, the commandments of a God and the law of nature. That supreme power could not be limited by any constitution. Or by positive law, 
Hobbes in D. Seif, 1642, went further that burden in maintaining that a sovereign was not bound by anything. Others such as Pionendorf, Pionendorf in De Jure Naturae, took a more restrictive view. Acknowledging that while sovereignty was a supreme power within a state, it was not an absolute power. and could be constitutionally restricted. But virtually all agreed that sovereignty was invisible, either a state and its ruler was a sovereign or it was not. Start with a new paragraph, territory of sovereignty. Territorial sovereignty fundamental to the sovereignty of a state is not only its internally supreme authority and thus its independence from an equality with another similarity sovereign states. but also the special extent within which its supreme authority is exercised. Its sovereignty is recognized within and delimited by its territory. By virtue of its sovereignty over its internal affairs, It is inherent in the domestic law construct of sovereignty that in principle a state has exclusive authority and jurisdiction within its own territory and that other states are under a duty of non-intervention and areas subject to its exclusive jurisdiction. In a particular, all states are acknowledged to have a sovereignty over their natural resources. And if we define in Urdu, we will say Urdu in Urdu, uh, what is sovereignty? Can a state claim absolute sovereignty in view of an increasing dependency of a state over another in a modern age? What is the اور جو جدید ریاست یا نئی ریاست میں اگر کوئی دوسری ریاستوں پر ہم انحصار کرتے ہیں یا اس میں اضافہ رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر ہم مکمل اقتدار کا دعویٰ کر سکتے ہیں یا دوسری ریاست کسی دوسری ریاست کے اوپر مکمل اقتدار کا دعویٰ رکھتی ہے یا کر سکتی ہے کہ نہیں تو اس کو ہم یوں بیان کریں گے حاکمیت کا تصور دا کانس آف سیورینٹی حاکمیت کا تصور حاکمیت ایک ایسی اصلاح ہے جو جدید ملک کی ریاستوں کی آزادی اور خود مختاری کا حوالہ دیتے ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس کے برعکس جہاں ملکوں کو تاریخی دور میں بادشاہوں کی طرف سے حکمرانی کی گئی تھی اور اٹھارویں اور انیسویں صدیوں میں جو نو آبادی طاقتیں تھیں جہاں پہ آبادی ہوتی گئی اور اس کے ذریعے اقتدار کے مطابق آزادی اور خود مختاری کی حقیقت انہیں سمجھائی گئی حاصل کی گئی اور اس سے مراد کے ملک میں ریاستوں نے ان کے شہریوں کے معاملات میں ان فیصلوں کا احترام کیا جو ان کو حق خود ارادیت دیتے تھے حاکمیت کا مطلب ہے کہ ملک میں ریاست خود مختار ہو اور خود مختار جمہوریت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے آزاد خیال ہو آزادانہ رائے حاصل ہو 
اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسے قسم کی حکمرانوں اور ان کی پالیسیاں جو اندرونی اور بیرونی معاملات اور یا اکثر اقتدار کا تصور رکھتی ہیں یا ریاستی امور کی طرف سے خود پر فیصلہ لینے کے لیے کوشش کرتی ہیں یا فیصلہ سازی کے عمل کو حل کرنے کے لیے بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے درمیان فرق کو صاف کرنے کے لیے اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس سلسلے میں خود مختاری یا خود مختار قوموں کی امید ہے کہ جب وہ پالیسیوں کو پالیسیوں کو پیروی کرتے ہیں یا پالیسیوں کو سمجھتے ہیں جو ان کے مفادات اور ان کے عوام کی مفادات میں غیر ملکی اقتدار کے مطابق نہیں ہوتے یا پھر وہ پالیسیاں جو عوام کی مسائل حل نہیں کر پاتے اور غیر ملکی کے اقتدار کے مطابق مطلب جو دوسرے ملک ہیں ان کی پالیس سے متاثر نہیں ہوتے تو اس کے مطابق مفادات اور غیر ملکی اقتدار کو ایک نئی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے گلوبلائزیشن اور حاکمیت اگر ہم اس کا دیکھیں تو حالیہ برسوں میں حاکمیت کا تصور جو اس پہ بات چیت کی گئی ہے اور جو گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کی ریاستی اور یا ملک کے جو ریاستیں وہ خود کو بین الاقوامی معاہدوں اور بین الاقوامی معاہدوں پر امادہ رکھتے ہیں ان کو اکٹھا رکھتے ہیں منجمد رکھتے ہیں اور جو ہمیشہ اپنی دلچسپی میں جو ظاہر نہیں کر پاتے یا ملک کی ریاستوں میں خاص طور پر ترقی پذیر دنیا میں کسی حد تک سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے گلوبلائزیشن کو دوسرے فارم میں سامراج کا مطلب دیا جاتا ہے یا سامراجی نظام کے مطابق اس کو بیان کیا جاتا ہے چونکہ بھارت جیسے ممالک اور برطانیہ کی طرف سے سامراجی نظام کا ایک ایسا محور ہیں یا ایک ایسا ادارہ ہیں جو ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف یا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور دیگر بین الاقوامی ادارے کے حکموں کو جمع کرنے کے قابل سمجھتے ہیں یعنی ان کے یہ معاہدوں کے نیچے ہمیشہ رہتے ہیں اور تاہم یہ بھی ہے کہ ان اداروں کے خلاف مزاحمت اور ڈبلیو ٹی او یا عالمی تجارتی تنظیم کا اختیار محدود ہے کیونکہ یہ ممالک منافع بخش تجارت اور برآمد کے مواقع سے محروم رہتے ہیں اکثر و بیشتر اگر ہم اس اس کا تیسرا پہلو دیکھیں دا ایمرجنس آف دا پوسٹ کالون وارس جاب کی نو آبادی قوتیں آگے بڑھ رہی ہیں دا ایمرجنس آف پوسٹ کالون پاورس اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو تاہم دو ہزار سات میں شروع ہونے والی حالیہ اقتصادی بحران نے ثابت کیا کہ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے قوموں کی سب سے بڑی طاقتیں دونوں طریقوں کو کم کرتی ہیں کیونکہ گلوبل معیشت اور مضبوطی سے منسلک ہیں اور اس وجہ سے قوموں کی طرف سے تنقید میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف چین اور بھارت کی طرح نئی ابھرتی ہوئی معیشتوں کی افادیت کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی مغرب کی طرف سے مکمل طور پر طے شدہ ہونے کے بجائے قوم پرست حکمرانی کے لیے ایک جگہ موجود ہے اس کے علاوہ حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ استعفا یا طاقتیں اور غیر ملکی طاقت مداخلت یا ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے وابستگی اور جو نوآبادی ریاستوں کی سخت جنگیں ہیں یا اس کے باوجود جو پوسٹ کالونی کی طاقتوں کو ظہور کا ایک نشانی بھی ہے مطلب ان کی ابھرنے کا ایک آنے والا وقت کا اس میں مشاہدہ بھی بیان کرتے ہیں اور جو عوامل کے ایک مجموعہ ہے کہ اپنے حق میں آگے آئیں اور جس میں جو مضامین میں بحث کی گئی ہے اور یا بحث کی جائے اس مضامین کو وہ سمجھ سکیں اور اس پر بس تنقید کر سکیں اس کے بعد اگر ہم دوسرا اس کا پیراگراف دیکھیں جس میں ہے انصار اور جدید عمر ڈیپینڈنسی آف اے ماڈرن ایج انحصار بیرونی اثرات کے لحاظ سے ایک ریاست کی اقتصادی ترقی کی وضاحت ہے یا اس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے سیاسی اقتصادی اور ثقافتی قومیں ترقی کی پالیسیوں پر انحصار رکھتے ہیں ایک تاریخی حالت جس میں ایک خاص سختی کی شکل ہے یا دنیا کی معیشت اس طرح کی ہے کہ کچھ ممالک دوسروں کو نقصان پہنچانے میں امداد دیتے ہیں امداد فراہم کرتے ہیں 
اور ماتحت معیشت کی, کی ترقی کے لیے امکانات کو محدود کرتے ہیں ایسی صورتحال میں ملک کی ایک مخصوص گروپ کی معیشت دوسرے معیشت کی ترقی اور توسیع کی طرف سے مشاورت اور ان کو اپنا تابع رکھتے ہیں ان تعریفوں میں تین اہم عام خصوصیات ہیں جو زیادہ تر انحصار یا نظریاتی حصہ ہیں سب سے پہلے انحصار بین الاقوامی نظام کے طور پر دو سیٹوں کو ریاستوں پر مشتمل ہے مختلف طور پر غالب انحصار مرکز اور اس پہ میٹروپولیٹن سیٹلائٹ اقتصادی تعاون اور ترقی کے تنظیمیں تنظیمیں اس پر رائج ہیں غالب ہیں اور ریاست اعلیٰ کے درجے کے انٹرنیشنل لیول پہ یا بین الاقوامی لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں تسلیم شدہ ریاستوں میں لاطینی امریکہ ایشیا اور افریقہ جیسے ممالک یا جن میں کم فیصد جی این یو ہے جی این پی ہے جو ان کا جی ٹی پی گروتھ ریٹ ہے اور غیر ملکی کرنسی آمدنی کا ایک ہی چیز کی برآمد پر بھروسہ نہیں کہہ سکتے مطلب ان کی آمدنی بھی گھٹی ہوئی ہے کم ریشو ہے اور اس پر آپ لوگ انحصار نہیں رہ سکتے گرتی ہوئی معیشت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور دوسرا دونوں تاریخیں عام طور پر انحصار کی ہیں کہ انحصار ریاستوں کے اندرونی بیرونی سرگرمیوں کے لیے بیرونی افواج کا واحد اہمیت ہے انحصار سے مراد مطلب ہم اس پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں یا ہم اس کے اس دونوں ملکوں کے بہمن تعلقات ایک دوسرے پر منحصر ہیں ان خارجی افواج میں کثیراتی کارپوریشن بین الاقوامی ایشیا مارکیٹ غیر ملکی امداد مواصلات اور دیگر ذرائع شامل ہیں جن کے ذریعے اعلیٰ درجے کی صنعتی ملکوں کو ان کی اقتصادی مفادات کی نمائندگی کر سکتے ہیں مطلب نمائندگی سے مراد ان کی اگر معیشت ان کی بہت اعلیٰ درجے پہ جا رہی ہے اور ان کے ملک کی مفادات مطلب آپ کے اپنے ملک میں جو آپ کی ایک معیشت ہے اس کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اوروں تک تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے تیسرا جو اس میں ہے انحصار کی تعریف کے تمام نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کا جو اثر انداز ہونے والی ریاستیں ہیں ان کے درمیان جو تعلقات جو متحرک ہیں کیونکہ دو سیٹ ریاستوں کے درمیان یا ملکوں کے درمیان بات چیت صرف مضبوط نہیں ہوتی بلکہ غیر مساوی پیٹرن یا غیر مساوی طریقہ کار بھی تیز کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ انحصار ایک بڑا گہرا طبقہ ہے اور تاریخی عمل ہے جو در الحکومت کے بین الاقوامی آئزیشن میں جڑے ہوئے ہیں اور انحصار ایک مسلسل عمل ہے اقتدار اعلیٰ کا مقام اور اس کے آپریشن کے میدان میں تمام دوسرے پر اتھارٹی ہے اور اسی میدان میں کسی دوسرے اعلیٰ اتھارٹی کی غیر موجودگی شامل نہیں ہے یہ لازمی طور پر ایک قانونی تعمیر ہے بلکہ اس کے بجائے عمل میں ہم اقتدار یا اختیار کے قبضے کو ظاہر کرتے ہیں اور کبھی کبھی سیاسی اقتدار کے طور پر بھی کہا جاتا ہے حاکمیت اعلیٰ ایک ایسا تصور ہے جو بنیادی طور پر ریاستی اندرونی اور قانونی طور پر محافظ قانونی اختیار کے گھریلو تناظر میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح بین الاقوامی قانون کے مقابلے میں آئینی قانون ایک تصور ہے کیونکہ بین الاقوامی ہوائی جہاز پر کوئی ریاست یا اس کے تمام ریاستوں پر قانون سازی کا معاملہ نہیں ہے اگر ہم دوسرا اس کا ہم غور کریں تاریخی ارتقا ہسٹوریکل ایولیوشن جو آپ کی آئی خود مختاری میں یا سوورنیٹی میں اقتدار کے تصور کے طور پر یہ آپ سمجھ 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 جا گیا کہ سولہویں صدی کے دوسرے نفس میں صرف سیاسی گفتگو کے الفاظ درج کیے گئے تھے صرف سیاست ہوا کرتی تھی سولہویں صدی میں اس وقت تک جب ریاست کے جدید تصورات شکل لینے لینے لگے مطلب آپ کی جو ریاستی حکومتیں تھیں وہ اور جو نئی ایک صورت واضح ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی اس میں جو ترقی ہوئی اس سے قبل اس کمیونٹی میں مجموعی اتھارٹی کے تصور تصورات مکمل طور پر عرضی خیالات ہیں مطلب مجموعی اتھارٹی مطلب کہ آپ کے پاس ایک ایسا عمل ہے یا آپ کے پاس ایک ایسی خود خود اختیاری ہے یا آپ خود مختار آپ کے پاس ایک عمل ہے جس کے ذریعے آپ عارضی طور پر ایک خیال کر سکتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ریاست پر رہ سکتے ہیں یا منحصر رہ سکتے ہیں اور اس کے برعکس زیادہ مذہبی اور پر مبنی تھے مطلب مذہب کو بہت زیادہ مانتے تھے لیکن درمیانی عرصے میں مشرق وسطیٰ میں لفظ سیورین جو خود لاطینی لفظ ہے 
جس کا مطلب ہے اوپر کے مطلب یا اقتدار کے تو سیاسی یا دوسروں سے انکار کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا مطلب آپ سیاسی قوت کو اختیار استعمال کرنا چاہیں یا سیاسی قوت کو آپ ناکام کرنا چاہیں دونوں لفظوں میں یہ ایک ساتھ شامل ہوتا ہے جس کے اندر یا اس کے مخصوص ڈھانچے کے اندر کوئی اختیار نہیں تھا جیسے ڈورت سیورن جو اس کے اوپر اعلیٰ عدالت کے ساتھ عدالتی حصہ تھا جو سب سے بڑا عدالتی مرکز تھا جیسا کہ مغرب یورپ کے ریاستوں نے سولہویں صدی میں اور بعد میں ایسا عمل تیار کیا اس کی ضرورت ریاستی اتھارٹی کے لیے ایک ایسا مضبوط عارضی بنیاد تھی جو متوازی طور پر وہاں ان ریاستوں کے حکمرانوں کی ضرورت بھی تھی اور تاکہ ان ریاستوں کے اندر زیادہ سے زیادہ حد تک ان کی اتھارٹی کی تصدیق کی جا سکے مطلب ان کو خود مختاری دی جا سکے اور اس پس منظر کے خلاف جو لایا یا اصلاح ڈی لا روبلک یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس میں بولن کی طرف سے سیاسی سائنس میں متعارف کرایا گیا تھا اور سوورن کے بڑے خیالات بھی تعمیر نو تھے ریاست میں ہر چیز ریاست کی حکمران کی طاقت ہے کی طاقت ہے اس کی تناظر میں سیاسی اصول میں تصور کو متعارف کرایا گیا اور تیار کیا گیا اور بولن مرکزی ریاست کی مطالبت کی حمایت میں لکھتا ہے کہ ریاست کے اندر متعلق اور مستقل اقتدار کے طور پر مقرر کردہ حاکمیت اقتدار بادشاہت اور سلطنت کے لوگوں کے لیے بادشاہ کی خاصیت تھی اور ہوڈن کے لیے یہ طاقت خدا کے حکمرانوں اور فطرت کے قانون کے علاوہ کسی پر بھی پابندی کے بغیر ریاست کے اندر اعلیٰ طاقت تھی اور اس عظیم طاقت کو کسی بھی آئین یا مثبت قانون سے محدود نہیں کیا جا سکتا تھا ہابز نے اور جیسے ایک اپنی ریاستی حکومت کے اندر اقتدار اقتدار حاکم کا تصور قائم کیا جبکہ ایک مکمل اقتدار نہیں تھا اور آئینی طور پر محدود ہو سکتا ہے لیکن عملی طور پر سب سے اتفاق ہوا کہ اقتدار حاکمیت تھا یا تو ایک ریاست اور اس کی حکمران خود مختار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک مکمل اقتدار ہے اور آئینی طور پر اس کو ہم اس میں پیش رفت کر سکتے ہیں کم بیشی کر سکتے ہیں اور اس پہ ہے کہ اتفاق اتفاق ہوا کہ اقتدار حاکمیت اعلیٰ یا تو ایک ریاست کا ہے یا حکمران خود مختار ہوتا ہے یعنی اس میں جو آپ اس پہ آپ حاکم ہیں اس پہ آپ نے قابض ہیں تو آپ اس ہی اقتدار کے اندر آپ پیش رفت کریں گے علاقائی حاکمیت ایک ریاست کی اقتدار کی بنیاد پر نہ صرف اندرونی طور پر سپریم اتھارٹی ہے اور اس طرح ان کی آزادی اور دیگر اس طرح خود مختاری ریاستوں کے ساتھ مساوات بلکہ مقامی حدود اس میں اعلیٰ اختیار کا استعمال کیا جاتا ہے اس حاکمیت کو اندر سے تسلیم کیا جاتا ہے اس کے ذریعے اس حاکمیت کے اپنے اندرونی معاملات کے اعتبار سے کیا خود مختاری گھریلو قانون کے تصور منصر ہے کہ اصل میں ریاست اپنے اختیار کے اندرونی مخصوص اختیار اور دائرے کے اختیار ہے اور اس کے علاوہ دیگر ریاستوں کے مضامین میں بھی غیر مداخلت کا کام نہیں سر انجام دے سکتے اور اگر اس کو ہم اور بیان کریں خاص طور پر تمام ریاستیں ان قدرتی وسائل پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے تسلیم کیا جاتا ہے اس میں علاقائی حاکمت سے مراد ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات ہو گئی یا آپ کی ریاستوں کی جو درجہ بندی کی گئی ہے مطلب آپ کی جو آپ کے جو خاص حصے ہیں مطلب مقامی حصے مطلب جہاں پہ آپ کی حدود ختم ہوتی ہے تو اس کے اختیارات کو آپ حفاظت کا نام دیا گیا ہے اور اگر آپ اس کے اختیار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ مقامی حدود جس میں اس اعلیٰ اختیار کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی حاکمیت کو اس ڈھانچے کے اندر یا اس علاقے کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے تو ہم پھر اس کو علاقائی حاکمیت کا نام دیتے ہیں اور اصل میں ریاست اپنے اختیار کے اندر مخصوص اختیار اور دائرے کا کا اختیار ہے مطلب آپ کا ایک ریاست کے اندر ایک ایسا اختیار موجود ہے جو آپ کی جو خاص آپ کا حصہ ہے مطلب ایک آپ کا علاقے کا یا جس زمین کا آپ احاطے پر محدود ہیں جو آپ پر آپ کے زمین تقسیم ہوتی ہے تو اس کا اختیار آپ کے پاس صرف موجود رہے گا اور اس کے علاوہ دیگر ریاستوں میں مضامین میں غیر مدافلات کا کام ہے 
یا اس کی خصوصی دائرہ کار ہے مطلب کہ خاص طور پر آپ تمام ریاستوں کو ان کے قدرتی وسائل پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے تسلیم کیا جاتا ہے مطلب اگر آپ کے ریاست ریاست مطلب ایک جگہ ہے اس پہ آپ کا ایک وسائل قدرتی وسائل سے مراجعہ آپ کے مادنی وسائل ہیں تو اس میں مطلب اگر کوئی دوسرا بندہ مداخلت کرتا ہے یا تیسری قوت آتی ہے تو جو آپ کی علاقائی ریاست کی جو تقسیم کی گئی ہے ٹیریٹریل سوورنٹی سے مراد تو آپ کو بنیادی حق حاصل ہے کہ آپ خود خود مختار رہیں اور اس وسائل کی بھی آپ حفاظت کریں اور اس قدرتی وسائل پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس اسی علاقائی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ آزاد اور فوج مختار ہیں تو ہمارا لیکچر یہاں کا اختتام ہوا اور فیس بک پر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آرا کیجیے گا اور فیس بک پیج ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹس کیجیے گا بہت بہت شکریہ